Amen. 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 Are we ready for today? Zijn we klaar voor vandaag? I want to talk to you about be mindful of your words. Ik wil met jou praten over wees bewust van jouw woorden. Be mindful of your words. Wees bewust van jouw woorden. If there's anything you should pay attention to this year. Als er iets is waar je dan aandacht moet geven dit jaar. Is the kind of word that comes out of your mouth. Is dan de woorden die uit jouw mond komen. Every word that comes out of your mouth. Elk woord die uit jouw mond komt. Should be properly thought about. Daar moet je dan goed over nagedacht hebben. Please do not just use words anyhow this Year. Ga dit jaar alsjeblieft niet zomaar dingen zeggen. You should think thoroughly about the words you want to use. Je moet dan heel goed nadenken over de woorden die je dan dit jaar Please, let's go to Psalm 141 verse 3. Laten we dan gaan naar Psalm 141 vers 3. Psalm 141 verse 3. Psalm 141 vers 3. I Deze. want to talk to you about be mindful of your words. Ik wil met jou praten over bewustzijn van jouw woorden. If there's any year where you need to mind what you say, 2018 is that year. Als er een jaar moet zijn dat je dan echt moet letten op jouw woorden, dat is het dit jaar 2018. What did the psalmist say in, in uh, Psalm 141 verse 3? He said, set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. <laughs> David prayed, say, Lord, keep a watch on my, my mouth. Dav Get a good key and lock my mouth. David, Read the door, please. David, please. Die, but, heren, stel een wacht voor mijn mond. Waak over de deuren van mijn lippen. Put a watch on my mouth. Zet een wacht bij mijn mond. David is praying. David is hier aan in 2018, 2018, you must pray. Jij moet bidden. Lord, put a watch on my mouth. Oh Heer, zet wacht bij mijn mond. Get the best glue. Ze, koop dan de beste lijm. When I want to say certain things. Als je bepaalde dingen wilt zeggen. That will affect my life bad. Die mijn leven negatief kan beïnvloeden. Glue my mouth. Lijm mijn mond. Let's go to Mark chapter 11. Laten we gaan naar Let Marcus me show you some more examples. 11. Mark chapter 11. Marcus hoofdstuk 11. Mark chapter 11. Please Marcus if you are there 11. shout hallelujah. Als je daar bent zeg hallelujah. Mark chapter 11. Mark, 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 Ma Mark. Mark. Marcus hoofdstuk 11. Thank you Marcus. Chapter 11 verse 23. Vers 23. What did he say? Wat zegt het hier? For verily I say unto you. If you're using the type of Bible I have is written in red. Okay. Look at it. Look at the word. There is something about it. Kijk naar de woorden. Er is iets aangaande de woorden. Mark 11, 23. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart. But shall believe that those things which he said shall come to pass. He shall have whatsoever Amen. he hath said. Amen. 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 Christians rejoice in this. Christenen die verheugen zich hierin. Why? Waarom? Because they say I can get whatever I say. Want ze zeggen oh ik uh, kan alles verkrijgen wat ik zeg. But they forget. Maar ze vergeten. That if they speak negative things with their mouth. Dat als ze dan negatieve dingen spreken met hun mond. They will also get it. Dat ze dat ook zullen krijgen. If you say this, this picture be the moved from here to there. And it moves because you said it. If you say negative things it will also happen to you. Somebody say here. Yeah. The power is not only against people, it's also against you. Uh, de, de kracht die zit niet alleen maar tegen de ander, maar ook tegen jezelf als je het uitspreekt. The words you speak, de woorden die je spreekt, they are very powerful. ze zijn zeer krachtig. He did not say whatsoever pastor says. He knows say whatsoever ye. That means any Christian. Even if you're not a Christian, whatsoever. If you're a Christian, your own is more powerful. Whatsoever and whosoever shall say. Shall do what? Say. Shall do what? Say. Please say. Shall do what? Say. He didn't say shall do. He said shall say. 
Het heeft het niet te maken met een actie, maar wat Some of you, zegt. you look at your child. Instead of you to say good thing, you say you look so ugly like a monkey. Can't you say something good? Or you look at your daughter and say, I don't want to use the, the bad word, but you call her the bad word. You laugh, like, KKKK, say you are joking. Can't, don't you have another word to joke? Look at how you are dressed. You are dressed like, don't, can't you say something good out of your mouth? Can there niks goed uit je mond komen over jouw dochter? You say it's a joke. En There's nothing like that in heaven. Grapje is. Er is geen grapje in de hemel. It's not in heaven. Niet in Although in your hemel. joke is not there. What you say, he say whatsoever zeg, wat from your mouth. Zegt, that's it. Uit your mouth, that is it. Are you ready for more scriptures? Ben je klaar Matthew 21, 21. Ma- oh, yeah, 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 yeah. In 2018, in 2018. Let your words build your life. Laat jouw woorden jouw leven bouwen. Talk the word. Spreek de woorden uit. Talk the word of God. Spreek de woorden van God uit. Do not talk like the people of the world. Spreek dan niet zoals de mensen van de wereld. Do not talk like people on television. Ga niet praten zoals de mensen op de televisie. When you are provoked. Wanneer je uitge. When you wordt, are angry. Wanneer je boos bent. Stop. And think before you speak. Stop. En denk na voordat je iets zegt. Matthew 21, 21. Is that what I told you? Matthäus 21, 21. Allow your words to edify people's life. Sta toe dat jouw woorden mensen leven opbouwt. What did he say? Jesus answered and said unto them. Verily I say unto you. If ye have faith. And doubt not. Ye shall not only do this which is done to the fig tree. But also if ye shall say. If ye shall say unto this mountain, be thou removed and be thou cast into the sea, it shall be done. He didn't say you will cut it with axe. He said, if ye shall say. Als je het zegt. If ye shall do what? Say. If you have faith, okay, you can do a lot of things. But your mouth is very strong. If you can say. Als je het kan zeggen. If you can do what? Say. Those issues in your life. If you add faith to it. Plus action. And you can say it. Amen. Because the more you say. The more you believe it. The more you act. Amen. Want des te meer je het gaat zeggen. Des te meer je het gaat geloven. En dan zul je daar naar handelen. Is somebody hearing me? Is there iemand die naar mij luistert? If you want to change your life. Als je je leven wil veranderen. You start by what you say. Het begint met datgene wat je zegt. Change your words. Verander je woorden. You can speak life. Je kan leven uitspreken. Speak health. Je kan dan gezondheid uitspreken. Speak success. Succes spreken. Speak progress. Vooruitgang. Speak advancement. To your life every day. Tot jouw eigen leven elke dag. Instead of defeat. In, in, uh, in, uh, in plaats van uh, te neer. You, 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 you see the way I talk to you people in the church. When you come to me, you are talking yourself down. We talk you up. Als je naar mij toe komt en je probeert jezelf I met je you woorden up. neer te halen. And some of them, dan spreek ik jou they, juist de andere they, kant. They say, pastor, let's face reality. En soms dan zeggen mensen tegen mij van, maar pastor, laten we naar de werkelijkheid As kijken. I'm telling you the reality now. En ik zeg tegen hun, ik zeg jou de werkelijkheid. You are going to succeed in life. Je zal succes hebben in say, het leven. Say, pastor, but look at the situation. I say, that's the situation I'm saying. You are going to succeed in life. Ik zeg van, nee, je zal succes hebben in het leven. And some people don't talk to me anymore because they say, I don't face reality. En soms komen mensen niet meer naar me toe, want ze zeggen, ik kijk niet, meer, ik kijk niet naar de werkelijkheid. What is that reality? Wat is dan die werkelijkheid? To agree with you that you are going to fail. Om dan samen met jou overeen te komen dat je dan zal falen. No, I won't agree with you. Ik zal dan nooit. Because the Bible has taught me. Want de Bijbel heeft mij geleerd. That if I can talk it. Dat als ik het kan uitspreken. I will see it. Dan zal ik het zien. And I will get there. En dan zal ik daar komen. Somebody say here. Ik luister. Change the way you talk. Verander de manier hoe je dan praat. I don't know what you are seeing, but change it with your words. Ik weet niet wat jij gezien hebt, maar verander het met jouw woorden. James chapter 3. Jacobus ah, yeah, drie. Yeah, 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 yeah. Is somebody hearing me? Is er iemand die naar mij luistert? Is somebody hearing me? Is er iemand die naar Is somebody mij hearing me? Amen. Touch your neighbor say I'm not going to settle for less. Amen. Come on, touch your neighbor. Say, I'm not going to settle for less. I'm going to settle for what God says I'm going to get. Amen. 
I am for the best. Ik ben voor het beste. And I'm going for it. En ik ga daarvoor. Amen. Amen. James chapter 3. Jacobus hoofdstuk 3. Now listen to what James is saying now, brother Luister of Jesus. Hier heel goed, wat wat Jacobus listen, Jacobus listen to what he's saying. Chapter, chapter 3 verse 2. For in many things we offend all. In many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man. And able also to bridle the whole body. He said we offend in all things, but if any man can control his mouth, he can control the whole body. So the engine that controls the whole body is the mouth. Dus de motor die dan de hele lichaam in bedwang kan houden, dat is dan de mond. The bridle he's saying there is what the How many of you have seen the horse before? How many of you have seen a horse before? Hoe veel van jullie hebben een paard? Hoe veel mensen in Nederland hebben een paard gezien? Wij allemaal toch? It's Netherland man. Horse. Een 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 paard. What controls the big horse? Wat dan de hele is that thing they put in the mouth? Is that, what they done in that the is the theory. That is on the steer. So the mouth, dus the, mond, the tongue, the tongue is the engine that controls the whole body. That is the motor that then the whole whole body in bedwang houdt. Somebody lift up his hand and say, Father, Father from now on, from now on, put a wash on my tongue. Put a wash on my tongue. Let me not talk away my destiny. Let me not talk away my destiny. Father, help me. Father, help me to talk myself up. To talk myself up. Amen. Haven't heard this. What should you do? Number one. Als je dit gehoord hebt, wat moet je dan nu doen? Where can you start from? Waar moet je dan beginnen? Tame your tongue. What should you do? Wat moet je dan doen? What should you do? What do you mean by tame? Exactly the same thing that they do to horse. Tame your tongue. Guide your tongue. <laughs> Amen. The tongue belongs to you. Guide it. If you need to tell it to shut up, then do it. Amen. Amen. I love this. Now everybody's quiet. I just love this. I love it. Tell me your tongue. Write down James chapter 3 verse 7 to 8. Jacobus 3, vers 7 tot 8. Let's go to Proverbs chapter 2, vers 6. Proverbs 2, 6. You have not read that. Let's Laten read that. Laten we dan naar spreuken gaan. Tim your tongue. Tim. Hallelujah. Tim what? Tim your tongue. Chapter 2. Spreuken hoofdstuk 2. Verse 6. Vers 6. Anybody there already? Is er iemand daar? Please read it for me. Proverbs chapter... 2 verse 6. Spreuken 2 vers 6. For the Lord giveth wisdom. Out of his mouth cometh knowledge and understanding. I love that. For the Lord giveth what? Wisdom. Out of his mouth cometh what? Knowledge and what? Understanding. So when your mouth opens, there must be knowledge out of it. Dus als jouw mond open gaat, dan moet er kennis en verstandigheid. And somebody should have more understanding because of what you said. En iemand die moet dan meer begrip krijgen vanwege jouw woorden. Somebody say here. Amen. Somebody say here. Amen. Number two. Number two. Repent for using your tongue wrongly. Bekeer, bekeer je van het uh, slecht gebruiken van je tong. Give your, gebruiken van. Give your tongue to the Holy Ghost. Geef jouw tong. Let's do it now. Say, Holy Ghost. Holy Ghost. Come on, say it. Holy Ghost. Holy Ghost. I give you my tongue. I give you my tongue. In private. In private. And public. In public. Take my tongue. Take my tongue. Number three. Number three. Learn to listen to yourself. Leer te luisteren naar jezelf. Learn to listen to yourself. Leer om naar jezelf te luisteren. Consider the things you say out of your mouth. Overdenk de dingen die je dan uh, uitspreekt. Wisdom Wijsheid is practicable. Het is dan iets wat je kan beoefenen. Teach yourself. Onderwijs jezelf. I did not say it's going to be automatic. No, teach yourself. Ik uh, zeg niet dat het automatisch zal gebeuren, maar je moet jezelf onderwijzen. How to listen to yourself. Hoe te luisteren naar jezelf. <laughs> 
and remember the things you said. En herinner aan de dingen die je zegt. Wow, I think you are learning some wisdom. I'm writing a book on this small one. <laughs> Learn how to listen to yourself. Leer te luisteren naar jezelf. There are many dimensions to it. Er zijn vele dimensies. There are some words that are not vocal. Er zijn woorden die niet vocaal zijn. Nobody can hear it. Niemand kan het horen. No matter how close somebody is to you. Maakt niet uit hoe dicht bij die persoon staat. You are speaking inside. Maar je spreekt het van binnen in. Listen to those words. Luister ook naar die woorden. And make choice if that's what you want to say or not. En maak een keuze of dat hetgene is wat je wil zeggen. Of And then the vocal words. En dan de vocale woorden. Listen to it. Luister naar die. Because in most cases. Want in meeste gevallen. When you are speaking vocally. Als je dan aan het praten. You are either talking to yourself or talking to two second party. Dan praat je dan tot jezelf of tot een ander. Learn how to listen to those words. En leer te luisteren naar die woorden. And think about them. En denk over die woorden. Think about the words. Denk over die woorden. Before you say the next one. Voordat je dan de volgende zegt. Train yourself. Train jezelf, beoefen jezelf. To do it. Om het te doen. You will discover. Dan zul je ontdekken. That more people will listen to you. Dat meer mensen naar jou zullen luisteren. Because you will be speaking wisdom. Omdat je dan wijsheid uitspreekt. And there will be understanding. En dan zullen ze dan kennis verkrijgen. From the word you are saying. Vanuit de woorden die je zegt. And there will be knowledge from your mouth. En dan zal er dan wijsheid komen uit. Well, some of us when we want to speak. Sommige van ons als wij willen praten. Brrrr. Dan een brrrr. Especially in the bizonde when people talk to us, as men say to us, the Bible says, the Bible says, be swift to hear, be then snel in het luisteren, but maar slow to speak, maar langzaam in het praten. Why? Waarom? He wants you to listen well, want hij wil dat je dan goed luistert. Think very well. Dat je goed nadenkt. Before you speak. Voordat je praat. Don't be emotional. Wees dan niet emotioneel. It could be your best girlfriend. Het kan jouw beste vriendin zijn. Your best family member. Of je beste familielid. It can still lie. Maar die kan nog steeds liegen. And then you join. En dan ga je dan daarin mee. The person has not finished the story. En de persoon die is dan niet eens klaar. I know. En dan zeg je. Is a wicked. Did the person offend you? Heeft die persoon jou beleefd? Why would you call somebody wicked when the person did not offend you? Hoe kun je dan iemand dan zwakker? Were you there when it happened? Was jij erbij toen het gebeurde? Were you a witness to it? Was je een getuige daar? Is that a biblical position? Is dat een bijbelse positie? How could you ever elevate that person higher than the other person? Hoe kun je What are the criteria? What is the What is the I mean, the person talking to you. What are the traces of that person's behavior for all these years? Has that person been consistent in telling the truth? Is the or is the person a troublemaker? Of is it just someone who has problems? And he knows how to judge. And he knows how to judge. When he's telling you, you don't join him. Join him or her. I'm not saying the woman. I can be a man or woman. He's telling you, you are not joining. He's telling you, not. Then he start crying. And, <laughs> and immediately you join. And you open your mouth. Pep, 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 for what you don't know about. You take upon the sin of another person. Be swift to hear. Slow to speak. Control your tongue. Somebody say here. Somebody say here. Touch your neighbor and say this year. I will not just talk. Ik zal dan niet zomaar praten. I will think. Ik zal nadenken. I will control my tongue. Ik zal mijn tong controleren. I will not get myself into trouble. Ik zal mezelf niet in problemen zetten. Because of somebody's else trouble. Door iemand. Amen. 2018. Your advancement. Je vooruitgang. Doing great and mighty works. In het doen van groot en machtig werk. We start from your tongue. Het zal beginnen met jouw tong. Control of tongue. Je moet dan je tong controleren. You must learn how to talk. Je moet leren hoe te praten. So when you tell somebody, I will so deal with you, you will know who I am. You think the person will just leave you later? He will go home and think and find out where does your power lie. Dus als je iemand zegt van, ho, ik ga met je afrekenen, dan zal die persoon naar huis gaan en goed nadenken van waar zit die kracht van jou. Watch your tongue. Dus tem je tong. Don't tell anybody in our family we know we use our tongue. Everybody has tongue. It's not only your family. Mind your tongue. 
Amen? Amen. Amen. If I finish with you with my tongue, don't the other person have tongue? Use your tongue to build your life. Gebruik je tong om jouw leven op te bouwen. Be determined to speak the right words from now on. Wees vastberaden om de juiste woorden uit te spreken. Speak love. Spreek liefde. Speak faith. En geloof. Speak joy. En vreugde. Speak peace. En vrede. When you come into your house, you say peace be upon this house in the name of Jesus. Als je dan je huis binnenkomt, dan zeg je dat er vrede in dit huis is. Let there be joy in the house. En laat er vreugde zijn in dit huis. Don't only see demons in your house. The moment you enter, say, I smell demon here. No, 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 smell Jesus this time when you enter. Say, I feel God in this house. Some of you, you're always smelling demon. I smell demon here. No, 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 if you get into your house today, say, I smell the Holy Ghost. It's all over the place. Somebody say, Amen. 